kisha kila roho roho ya shetani tunaikisha katika jina la Yesu Kristo ninanyamazisha kudhimu kinga wakati wa neno katika jina la Yesu roho ya kupigana na ujume ninaikemea kwa damu ya Yesu roho ya kupindua ujume roho ya upinzani roho ya usumbufu roho ya usingizi ninaikataa kwa damu ya Yesu Kristo ipo Yesu na kusi ninanyamazisha hizo roho kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wakati Yesu anyamaza kimya ili uweze kusema nasi tunajiweka wakati Yesu amen mwakaribisha sasa watu wote pamoja na watu wanaotufuatilia kwenye mitandao yetu ya YouTube wa account ya Mtumishi Beni Facebook na Instagram kwa account ya Mtumishi Beni nawakaribisha mahali kokote duniani kwa ajili ya maupili ambayo tumekuwa tukihubiri mahali hapa na duniani kote katika jina la Yesu Kristo Mungu mkuu Amen Amen Hiyo ni somo setup cha mwanzo mlango wa 32 mstari wa 19 mpaka wa 21 Biblia inasoma inasema Biblia inasema akawaagiza tena mara ya pili akawaagiza tena wa pili na watatu wote waliofuata makundi akisema hivi ndivyo mtakavyomwambia Yesu akiwakuta <coughs> tena semeni tazama mtumwa wako Jacobo yuko nyuma yetu maana alisema nitamsuluhisha kwa zawadi inayotangulia baadaye nitamuona uso wake huenda atanikubali uso wake basi ile zawadi ikavuka mbele yake naye mwenyewe akakaa usiku ule kambi bwana Yesu asifiwe amen nataka nifundishe kitu Yesu alichoniambia nije nifundishe asifiwe sana amen nguvu ya zawadi inavyoteka nafsi za watu nguvu ya zawadi inavyoweza kuteka nafsi za watu zawadi ni nini kwanza lazima tuelewe nimeshasoma zawadi ni kitu chochote kinachotolewa kwa mtu au watu ili moja kuwapongeza au kuwafariji au kushukuru kwa hiyo zawadi inatolewa kwa lengo moja ewe na kukupongeza bili kukushukuru au kukufariji lakini ni kitu chochote mtoaji anachojisikia sio wewe unampangie inawezekana lakini zawadi ili iwe zawadi ni kitu mtu ambacho anajisikia ndani yake kukitoa ili kukushukuru au kukufariji au kukupongeza Bwana Yesu asifiwe hilo ndio lengo la zawadi ninaongelea nguvu iliyoko ndani ya zawadi inavyoweza kuteka watu na tutaenda taratibu tutafundisha kwa hiyo zawadi ni njia ambayo wanadamu wanaitumia kuonyesha upendo wao kwa wengine zawadi inatumika kama njia ya kibinadamu kabisa kuonyesha upendo kwa mwenzao Zawadi nisikilize vizuri leo ninafundisha. Inabeba nguvu. Zawadi inabeba nguvu ya nia ya mtoaji. Maana ke nia ya yule mtu anayetoa zawadi nguvu inakuwa kwenye ile zawadi. Kama ni kukushukuru nguvu nia ya shukrani nia ya ile shukrani nguvu yake imebebwa na ile sana kwa hiyo inabeba sikiliza ana nia gani ana nia ya kukushukuru iko ndani ya hiyo zawadi amen ya leo ana nia ya kutufariji iko ndani ya hiyo zawadi maana kana kuonyesha huo upendo kupitia ana nia ya kutufariji mahali unakopita utafuka iko ndani ya zawadi na zawadi ni kitu chochote chochote ambacho mtoaji amejisikia kukupa. Anaweza akaleta maua. Si tunapeana maua. 
Kukuonyesha na kupongeza. Umefaulu vizuri. Tunaelewa na wapenzi? Sasa ninapofundisha nataka nikuonyeshe nikuonyeshe nguvu iliyoko ndani ya sadaka inavyoweza kukuharibu nafsi yako. Ninafundisha mafunuo na ninachomwombaga siku zote nipate mafunuo ya kuvusha watu. Amen. Hicho ndio kazi ya kazi ya mchungaji sio kukaa hapa kukinga mafungu ya kumi na sadaka. Kazi ya mchungaji ni kutafuta mbibu inasema nini kwa ajili ya watoto wa Yesu. Na niwaambie nirudie fungu la kumi sio la mchungaji. Ni mali ya Yesu Kristo. Watu wa Yesu wasikie kutoka kwenye roho zao. Biblia inasema Unisikilize Biblia inasema usitoe sadaka yako kila upaonapo lakini ni mahali Bwana Mungu wako atakapo kuhamia. Maana wewe unataka usikilize upeleke wako sadaka yako. Ukipeleka Yesu ataitumia atawasambazia wachungaji wake. Wasio na magalisa watakuwa wapi? Kama nyewe wenye magalisa mnangangana mdete. Usiniletee sadaka ya fungu la kumi kama Yesu alikuagiza. Peleka Yesu mara atakapo kuhamia. Lakini pia adui shetani ametumia njia hiyo hiyo ya sada, ya zawadi kama kwa nia njema ili kuteka nafsi za watu na hata kuangamiza Adui naye ametumia njia ile ile inayoonekana iko sawa kwa kutoa sada, eh, zawadi na kukamata nafsi za watu na hata wengine hawaoni Utapenda Kulingana na kitabu cha mwanzo. Mlango wa 32 mstari wa 19 mpaka wa 21. Yakobo ambaye alipata mwenzake na Esau ambaye alimrubuni Esau akachukua haki yake ya uzaliwa wa kwanza akaona anauoa akakimbilia kwa mjomba wake Labani akaenda akaishi huko baadaye akawa binti za mjomba wake wawili Lea na Raeli anafika mahali anarudi nyumbani kwao lakini anarudi wapi wakati walishakosana na ndugu yake Bwana asifiwe wakati anarudi akaona nyumbani kwao kwa wapi kume kumechacha akaona sasa nirudi nyumbani kwetu lakini anaendaje nyumbani akaenda kama tulivyosoma akatanguliza kundi la kwanza la ngombe kondo na mbuzi kama zawadi hakuna mali wamekaa kikao amwambie ndugu yake msame mimi ndiye nilikuharibia nikiwa nimeambatana na mama yangu nikakuharibia maisha ukawa mwindaji mtu wa kulandana anatanguliza zawadi simkamate Esau ili Esau aseme ndi stand wa shina moja na samaki Bas ile zawadi ikafuka pele yake naye mwenyewe akakaa usiku ule kamili. Zawadi imetangulizwa. Yeye yuko anasikilizia. Ikikataliwa, oh, hadi. Ikikubalika, anakuja. Maana yake imeenda kumweka kwanza inamshikia kwanza chini. Mwambie mwenzako zawadi inaweza kukushikia chini. Amen. Kabisa. Nguvu ya zawadi inavyoweza kuteka nafsi za watu. Wakiwa na ugomvi Leo anakuja kitu kingine, anakuja kisawadi zawadi. Hawajapatana, hawajawahi kukaa mahali kokote, anatanguliza zawadi. Pele kitabu cha mwanzo hapo hapo. Mwanzo. Sawa sina ta. Sogea hapo moja pele. Mwambie mwanzo, tunasogea na Bwana Yesu. Tunasogea na Bwana Yesu. Tutamuona Bwana Yesu. Na baraka zake. Na baraka zake. Sema amina. Amina. Sawa sina mstari wa 8 paka wa 11 kitabu kitabu cha mwanzo mlango wa 33 mstari wa 8 hadi wa 11 bibi ndiye anasema akasema huyo ni Yesu sasa kundi hili lote nilo kutana nilo likuta maana yake ni nini akasema kunipatia kibali machoni kwa bwana wako Esau akasema ninayo pele ndugu yangu 
ulionayo yao ya kwako na wewe Yakobo akasema sivyo kama nimekubalika machoni pako tafadhali pokea zawadi yangu mkono ni mwangu iwapo nimeona uso ni kama kuona uso wa Mungu ukanipendezwa na mimi pokea tafadhali mbaraka wangu uliotolewa kwa sababu Mungu amenineemesha na kwa sababu ninavyo hivi vyote akamshurutisha naye akapokea <laughs> Bwana asifiwe sana. Akafanya nini jamani? Ukisha pokea hata kama umelazimishwa. Walk up. Kitendo cha zawadi kushurutishwa. Ukakubali. Tayari nia ya mtoaji nguvu iliyoko nia yake unadamu. Na nikwambie katika jina la Yesu katika vitu vinatumaliza kuanzia hasa watumishi wa Yesu zawadi baba hasa wadi tu baba Bwana Yesu asifiwe amen hata waimbaji wengine wanaofahamu walitoa wimbo huu ukuwasikia tena zawadi baba Bwana Yesu asifiwe amen hakaenda Yesu akasema nini kundi la pili linaletwa linampaka ngamia na punda akasema hii kitu gani? Bora nyingi. Akamwambia ndugu yangu, nina kila kitu. Hivi na wewe kama. Yakobo akamwambia nikwambie kitu. Kama ngoja nikwambie. Eh? Sivyo, mstari wa 10 anasema. Yakobo akasema, sivyo kama nimekubalika machoni pako, tafadhali pokea zawadi yangu mikononi mwako. Ugonjwa ukaishia wapi? Akaona anakataa, akamlazimi? Baada ya kumlazimisha, umeona mahali Yesu amenyanyua mkono? Yesu akaendelea kwa mtume wa nani? Kupitia nini? Yesu aliuswa. Kwa chakula. Yakobo akaungana na mama yake. Nimesoma Biblia nimeona Yesu nani Yakobo Lana ya babake singeweza kumpata maana mama yake alisema lana atakaye kupiga iwe juu yangu. Kwa hiyo alimwekea kifua. Mwenyewe. Muda wa kurudi wazaza hawapo. Nana anamwekea kifua. Laba na amegoma. Zawadi inatumika kumlainisha. Zawadi inamteka pamoja na kumfanya msukule miaka yote. Anakuja na zawadi, anapokea, anafunika kufu ya zawadi na vyeweza kuteka nafsi zao. Watumishi katika watu ambao wamepigwa kwa zawadi ni watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Zawadi hata ukishurutishwa nguvu ile nia ya mtoaji itatimia. Zawadi ina nia yake. Maanake ina lengo lengo lake ni nini? Ili potolewe litolewe pale kwa gani? Inawezekana ikaonekana jema, lakini ina nia gani ndani? Imetamilia nini? Ehe, dhamira yake ni nini? Kusudi ni nini? Ili tolewe kwa nia njema, kwamba anataka upatanisho, lakini lengo la ni nini? Kumzimisha asiongee tena habari iliyotoke. Na hawajakaa mahali popote wakasuluhisha. Hata lift ni zawadi. Eh? Ina tegemea aliyekupa lift amekupa kwa nia gani? Dada twende, wana matope za kumaliza. Asante shoga. Sawa. Chipsi, mayai na wanafunzi ni zawadi. Sio kwamba wali viazi kwao. Sio kwamba hakuna chipsi kwao. Lakini wanapewa zawadi. Nia yake iko nyuma. Mtu anapokuja dada kokeni okay. <laughs> naomba ukanywe soda elfu kumi maana anakupa soda 24 wewe mwenyewe soda 24 kati ya soda ni 9500 ni nikikupa elfu kumi ya soda maana yake wewe mlaku kweli kweli ukinywezi soda sote ina haki ya kuja kudai mafao zawadi nilikupa kwa nia njema lakini tena anakwambia kiro safi zawadi umebeba nini Watu wangapi walipewa zawadi wakati wanafunga ndoa? Ndoa zikavunjika. Watu wangapi walipomaliza 
shule, wameletoa zawadi za maua, wameletoa kadi mwisho wa shule ukaishia. Na hakuna hata moja, hakuna mtu alikuja amekasulika anasema kwa nini umemaliza shule. Wote walikuja na vigelegele wanatabasamu, lakini mwisho nini kinatokea? Wachungaji wangapi walikuwa na macho? Akisimama akiangalia hivi, anajua nani amekuja na kitu gani, nia ya mtu ukoje. Lakini alipoletoa bebero akachinjua, kisha ni kwamba anagruma. Wangapi? Na wao unawafahamu. Wachungaji wangapi walikuwa na moto? Leo wamekuwa maji ya zawadi siku moja tukapewa ku zawadi kwa na Yesu asifiwe tukapewa ku tena nikapewa mbele ya wapendo mwambie mwenzako wapendo nikapewa bonga la jogo kaja naye nyumbani unaishi kule chini wanauma baba usiku nimelala nimemwangaza siku nikaota tulikuwa asifiwe sana nikaota amechinjwa amewekwa pale amechomwa na mafuta ile amaliza anawekwa mezani anaruka baba <laughs> nikamwambia huyu mama huyu kuko ana ndege na nataka nikwambie tunaenda kwenye huduma tukirudi sasa amefungua huko atakuta tuliporudi tukakuta wengine wengi huko ndani zipokuwa atakuja amen bwana yesu asifiwe akapeperu ewe washunu tungemla Hebu <laughs> hebu fikiri tungemla. Eh? Ya kwa tumebaki mafuzu zela. Wewe. Kila kitu kimepeperuka huko. Paji ya zawadi. Kitabu cha Mathayo. Mlango wa pili, stari wa kwanza mpaka wa 4. Mathayo mtakatifu. Mlango wa pili, mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ninaomba nisome katika jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Biblia inasema Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Zama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Maana tuliona nyota yake mashariki. Nasi tumekuja kumsujudia basi mfalme Herode aliposikia hali alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye ilifadhaika akakusanya wakuu wa makwani wote na waandishi wa watu akatafuta habari kwa Kristo azaliwa wapi mstari mstari wa nane mpaka wa 11 ana ana akawapeleka Betlehemu akasema shikeni njia mkaulize sana mambo haya mambo ya mtoto mkisha kumwona nile tena habari ili na mimi niende nimsujudie nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia na tazama kile nyota waliliona mashariki ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa mtoto nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno wakaingia nyumbani wakamuona mtoto pamoja na Maria mamaye wakaanguka wakamsujudu nao walipokisha kufungua zina zao wakamtolea tu dhaafu na uvumba na manema Bwana Yesu asifiwe Amen Hapo Yesu amezaliwa Kawaida mtoto anapozaliwa huwa tunaoenda kuwapa hao watu kuongea ni sehemu ya pongezi si ndio Tunaenda na chocho kulingana na Yesu akusaidie. Hao watu wasoma nyota hawa, hao wasoma nyota maana hiyo kitu haipo. Hii kitu iko upande wa pili. Ndio wanaangaliaga nyota. Hawa walipoona nyota ya Yesu inavyonaa, ikafunika nyota zingine zote. Wakasema tutajua huyo ani. Maana nyota ya kwake alipongaa, wakatafuta namna ya kuizima ni zawadi. Watafikaje mahali waliko? Ni lazima waende na zawadi kama mtu mwingine leo. Herode alikuwa anatawala. Akaja, akawaambia, "Okay, sikilize." Na mimi nimesikia kuna mwanaume amezaliwa, yeye ndiye anaenda kuwa mtawala. Akafadhaika na Yerusalemu yote ikafadhaika maana hawajui huo utawala ulioonekana utakuwa wa jinsi gani. Hivyo mnaelewa? Maana kwa nini Biblia yasema Herode akafadhaika na Yerusalemu yote pamoja naye? Hivi mmeona hapa? 
ada hemorrhoid foras moja hapo jeso fela ngapi zinaenda kunuyo kwa waganga zinanenea watu mkipewa kwenye mikopo mikopo ni nani na hasa za watu binafsi za taasisi za kipesa hazina shida watu wangapi wamekopesha fedha na watu mmeshindwa kulipa umeshindwa kulipa mpaka amekuja kuchukua vitu vyake zilikuwa 150 umelipa mpaka zimeza milioni watu wangapi Watu wangapi wamepewa zawadi? Hizo zawadi leo hizi zimekuwa kitanzi bwana. Wakati anakupa alikuwa anacheka, lakini pale ya muda zimekuwa kilio. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie wenzako tuko darasani. Maana kuna watu wanasema, "Mwambie tu tuko darasani." Kenya ni France. Tabu cha madai mwangu wa pili anasoma kwa lugha ya Kimombo. Anasoma kwa jina la Yesu. Amen. Jesus was born in the town of Bethlehem. Yesu alizaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi. During the time when Herod was king. Wakati huo Herod pia alikuwa mfalme. Soon afterward. Baadaye. Some men who studied the stars. Wale watu wa soma nyota. Came from the east to Jerusalem. Wakatokea mashariki wakaenda mpaka Yerusalemu. And asked. Na wakauliza. Where is the baby born to be the king? Huyo mtoto aliyezaliwa ambaye anaandaliwa kuwa mfalme amezaliwa wapi? Hapa Yerusalemu. Wanauliza pale Yerusalemu, wanasikia wanauliza huyo mtoto ambaye amezaliwa ambaye anaandaliwa, tayari huyo ni mfalme, amezaliwa wapi? Kweli wamejuaje? King of the Jews. Huyo ndio mfalme wa Yahudi. We saw his star. Tumeiona nyota yake inazonga. When it came up in the east. Wakati ilipokuja upande wa mashariki, maana atatawala kila mahali and we have come to worship him tumekuja sisi tumsujudi when king herod heard about this mfalme aliyekuwa anatawala kipindicho herod akasikia hali he was very upset akafataika sana and so was everyone else in jerusalem na kila mtu wa yerusalem wakafataika kwa ajili ya hiyo nyota he called together all the chief priests akaleta makuu yote and the teachers of the law na waandishi wa habari and asked them akaoliza When where will the Messiah be born? Papa mafuta atazaliwa wapi? In the town of Bethlehem in Judea. In Judea. Ni Bethlehem huko Judea? They answered. Waka wakajibu. For this is what the prophet wrote. No, sasa ruka. Nenda nane mpaka 11. Nane mpaka 11. Then he sent them to Bethlehem. Akawatuma sasa wale watu kwa Bethlehem. With these instructions. Kwa maana hizo Go and make a careful search for the child. Alikishele mwana tafuta kwa uangalifu mkuu huyo mtoto aliye. And when you find him, mtakapompata tu. Let me know. Nijulishe. So that I too may go and worship. Ili na mimi niende nikamwona, nikamwona. Nimsujudi pia, kiwezekana. And so they left. Wakaona? On their way they saw the same star they had seen. Walipokuwa wanatembea nyota ile ile iliyokuwa imewatokea mwanzo, wakaiona. When they saw it, walipoiona. They were very happy. Wakafurahi. What joy was theirs? Paka 11. Aina gani ya furahi? It went out ahead of them until it is stopped. Ikaenda saa ile nyota mpaka ikaenda kusimama mahali. Over the place where the child was. Mara hapa kwa alizaliwa huyo mtoto. They went into the house. Wakaingia huko ndani. And when they saw the child with his mother. Walipomwona huyo mtoto na mama yake. Mary. Ambaye anaitwa Maria. They knelt down and worshiped him. Wakasujudi. They brought out their gifts. Wakatoa zawadi zao. Of wakatoa zawadi zao. Eh. Of gold. Za dhahabu. Frankincense. Eh. Ndio and meat and presented them to him wakatoa manemane wakatoa uvumba wakamtolea hizo ni zawadi nyuma yao wamebeba nani wamebeba ujumbe wa Herod maana yake sasa nimesoma hili ili kuonyeshe walichotoa ni zawadi fadhaika anaendaje kumsujudu huyo mtoto niambie na wewe kama kweli anaenda kumsujudu hata angekuja na zawadi gani niambie kama hiyo zawadi inania njema kwa nini wameona nyote imenga imefunika zingine zote. Kwa hiyo nia yake anataka aizime ile nyota, ataifikiaje? Anatafuta daraja. Daraja ni zawadi. Nyota za watu wangapi zilizokuwa zinang'aa zimezimu zime kwa zawadi. 
Usifikiri Herode alikuwa anaenda na mimi nitamuua. Baada ya kumkosa ndipo alitangaza operation ya kuua watoto. Kabla njia ya kwanza Herode alikuwa ametumia ambayo alikuwa ateke nafsi za watu, hawateke na wao, amkamate na Yesu amuua. Ilikuwa zawadi. Njia ya kwanza ya kutaka kumuua Yesu ilikuwa zawadi. Kwa nini waione nyota ya Yesu peke yake wakati nyota zingine zote watoto wamezaliwa mamia, wameona uko moja, kila mtu anafadhaika. Kwa nini watu watafadhaikaje kwa ajili ya mtu aliyezaliwa alafu ampelekee zawadi za kufurahi? Nao ndio uniambie, watu wameshafadhaika kwa ajili ya nyota yako inavyong'aa, wanakuletaje zawadi za kukupongeza? Nieleze. Tu Watu wameshaumia mioyo. Wameumia mpaka mwisho wanasema hii ni nini? Kwa nini itokee hivi? Alafu yetu waende wakanunue maua, wanakuja na maua, wanakuja na maziwa, wanakuja na pesa. Zina maanisha nini? Simebeba ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri Herode alikuwa anaenda mikono mitu. Alikuwa na anaandaa zawadi. Ni mfalme alikuwa na zawadi ambazo hakuna mtu mwingine yote angeweza kutoa. Kwa hiyo alikuwa atoe zawadi kubwa. Na nataka nikwambie zawadi hiyo ingezima maisha. Wewe unafikiri kwa nini Yesu aambie aondoke? Akimbilie Yesu. Ili zawadi ya Herode simpa. Baada ya Herode kumkosa, alifanya nini? Aliua wengine. Niambie kama Herode alikuwa na nia nje. Hata hao wasoma nyota, kwa nini waliiona hiyo nyota? Kwa sababu nyota ilikuwa inang'aa kuliko Watu wangapi zawadi zimezima nyota zenu? Watu wangapi mahali mnakopita ni zawadi zimeofikia. Ulipomaliza shule nyota yako kwanza kama hujamaliza ulikuwa unafanya fidi kila mahali. Baada ya kumaliza hakuna hata anayetaka volunteer. Hakupe, uende ukajitolee. Hakuna. Nyota inazimwa na zawadi zilizoletwa kwenye graduation. Watoto wangapi walizaliwa wazima? Zawadi zilizoletwa zikiwepo nguo wametoka wamekuwa wale mafu. Zawadi ngapi watoto wamepewa shuleni? Watuwepo watu wanaangalia. Wakati inatolewa wanaambia huyu ni wa kwanza. Ikanenea hata walimu wa shida. Wakaifuatilia nyuma na macho. Wakasema itakuwa maangamizi kwake. Watoto wangapi? Baada ya hapo wamekuwa na bagaba. Nenda kaangalia. Zawadi. Shetani anavyoweza kuitumia kuharibu wao. Watu wangapi nyota zao hapo mjini walipokuja walikuwa kila wanachokugusa kinaenda baada ya muda kile alichopewa alikuja kama zawadi kilikuja kwa nia njema pisha Bwana Yesu asifiwe Kwa imagine wangapi wanaofahamu leo hii nyimbo zao zote zimeondolewa neno Yesu wako kibao Zawadi Wakaambiwa nyimbo zako tutanua kwa milioni kadhaa kila kwenye peti lenye Yesu ondoa acha yingine kwa nini sababu wanakwambia moja tunataka kuzipige kwenye kundi zote za starehe kila aina ya sherehe ndio haitaleta ubaguzi sisi tuko tayari kumbe ni zawadi unapewa ya fedha nyingi Yesu azifu kwa maana anatanguliza zawadi kuzima Yesu watu wangapi maono yao yamezimwa na zawadi watu wangapi hapa tuliko ni zawadi zimetufunga zilikuja kwa nia njema lakini zilikuwa zimepewa Nyota ya Yesu imeonekana watu wanaifuata na zawadi ndio njia rais ya kumkamata Yesu hata wao hawawezi kumkamata wakienda kibali wachungaji wa mkapi wamepigwa na zawadi suti nyota ya yote aliyokamatwa nyota ya yote aliyokamatwa watu waliofungwa matumbo waliofungwa wenye magonjo kwenye dili tunavyoongea hapo wakawa wanadada pia watatu kwa mamlaka ni ya bwana Yesu na kufungua mwanaume uliyefunga nyota yake ulimletea zawadi wale angania na asiongate lakini akiongea hiyo zawadi wewe mwanaume wewe mwanaume ulimfunga nayo ninakutenga na huyo mwanaume wewe mwanaume mshirikina sasa kamata amemfunga kwa ajili ya biashara amekukamata wewe mjini hapa mjini wa tajiri hiyo zawadi kuanzia sasa unamwachia wewe mwanaume unafanya kazi ya timba umefunga una kazi ya timba hiyo timba ninaitia moto sahi kuna baba amefungwa hapa wewe baba uliyefungwa kila 
Nataka nimalize. Watoto walifungwa 